ഹമദീല ഫിന്ന <laughs> أما بعد وقال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم جنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب شرح لي صدري ويسر لي عمري وحل لكنة من لساني أبكه قولي جاوتي قوشم شاء الله رب العالمين الجنة যার একান্ত মেহরবানিতে আমরা জুমার সালাতে হাজির হওয়ার তৌফিক পেয়েছি আমরা সকলেই বলি আলহামদুলিল্লাহ দরুদ এবং সালাম বর্ষিত হোক সাইয়দুল মুরসালিন খাতামুন্নাবিন রহমাতুল্লিল্লাহ আলমিন যে নবীর আদর্শ পেয়ে আজ আমরা সত্যকে সত্য হিসাবে এবং মিথ্যাকে মিথ্যা হিসাবে জানতে বুঝতে পেরেছি এবং জানার চেষ্টা করে যাচ্ছি সেই নবীর উপরে দরুদ এবং সালাম বর্ষিত হোক আমরা সকলেই বলি সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম শান্তি বর্ষিত হোক আমরা যারা জুমার সালাতে হাজির হয়েছি আমাদের সকলের উপরে তো আমার ধারাবাহিক আলোচনা চলছিল হালাতুল কবর কবরের অবস্থা এই বিষয়ের সপ্তম পর্ব আজকে আলোচনা হবে ইনশাল্লাহুল আজিজ অমা তৌফিক ইল্লাবিল্লা আলাইহি তাওয়াক্কাল দুয়া ইলাইহি অনিম একটা বিষয়ে ধারাবাহিক আলোচনা শুনতে বেশি দিন ভালো লাগে না লাগে নাকি বেশি দিন মনে হয় ভালো লাগে না তারপরেও শেষ না হওয়া পর্যন্ত তো বলতে হয় সামান্য একটু কিছু বললে কিন্তু বিষয়টা ক্লিয়ার হয় না যদি ধারাবাহিকভাবে আলোচনা এই যে আলোচনাটা হয়ে আসতেছে যারা প্রথম থেকে শুনে আসতেছেন আমার মনে হয় কিছু না কিছু আমরা জানতে পারতেছি এবং আমাদের উপকারার্থে আমরা এগুলো মেনে চলারও চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ তো সেই বিষয়ের উপরেই আজকের আলোচনা হবে আমরা গত খুদবায় আলোচনা শুনেছিলাম যে মুমিন ব্যক্তি যদি মারা যায় কবরে যখন ফেরেস্তা এসে হাজির হবে তখন তিনটা প্রশ্ন যখন করা হবে প্রশ্নে যদি পাশ হয়ে যায় তাহলে সাথে সাথে আল্লাহ রবুল আলমিন উপর থেকেই ঘোষণা করবেন যে আন সাদা কাপ দি আমার বান্দা আমার বান্দা বলে আল্লাহ রবুল আলমিন ঘোষণা দিয়ে বলবেন সে সত্য বলেছে তখন তার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দেওয়া হবে জান্নাতের লেবাস পোশাক পরিয়ে দেওয়া হবে জান্নাতের দিকে তার দরজাটি কবরের সঙ্গে তার দরজাটি খুলে দেওয়া হবে সেই জান্নাতের হাওয়া এবং সুগন্ধি সেই এক দেড় হাত কবরের মধ্যে বসে বসে শুয়ে শুয়ে সে উপভোগ করতে থাকবে এটা ছিল মুমিন ব্যক্তিদের জন্য যাদের ইমান আছে বিশুদ্ধ ইমান এবং যাদের আমলে সালে করে যারা যেতে পেরেছে তাদের জন্য এটা একটা বড় নিয়ামত যে নিয়ামতের জন্যেই কিন্তু যে অপেক্ষায় আমরা দুনিয়ায় এই মসজিদে এসেছি মসজিদে এসেছি কবরকে আমরা কবরের স্থানটাকে সুন্দর করার জন্য পরকালকে সুন্দর করার জন্য তাই তো নাকি আবার এই মসজিদে আসার পরেই মরে যাওয়ার সাথে সাথে যখন জিজ্ঞাসা করা হবে মান্না বিউকা তোমার নবী কে ছিল তখন আবার আমরা অনেকেই বলবো লা হা হা লা আদি আমরা কিছুই জানি না অর্থাৎ আল্লাহর নবীর সঙ্গেই সলাত আদায় করেছে ওবাই আবদুল্লা বিন ওবাই যখনই মারা গেছে ফেরেস্তা মন্ডলে এসে জিজ্ঞাসা করেছে মান্না বিউকা তখনই কিন্তু বলেছে হা হা লা আদি পার্থক্যটা কিন্তু এই জায়গায় আমরা দেখি নাই নবীকে 
আমরা চিনি না আমরা কোরআন এবং হাদিসে যা পেয়েছি তাই আমল করার চেষ্টা করে যাচ্ছি বাকি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ইচ্ছা এর বাইরে আমরা কিছু কিন্তু মানতে যাই নাই মানার চেষ্টাও করি না আল্লাহ যদি চায় তো আমরা ইনশাল্লাহ বলতে পারব যদি আমাদের ইমান এবং আমল ভালো থাকে তাহলে আমরা বলতে পারব যে তিনি হলেন আমাদের নবী এবং আল্লাহর বান্দা আল্লাহ যেন সেই তৌফিক আমাদেরকে দান করেন কারণ আবদুল্লাহ বিন উবাই সে মারা যাওয়ার সাথে সাথেই কিন্তু সে বলতে পারে নাই সে রাসুলের সঙ্গে সলাত আদায় করেছে রাসুলের সায়ার সঙ্গে মিশেছিল একেবারেই তারপরেও বলতে পারে নাই কারণ মুনাফিকরা তো বলতেই পারবে না তো এই অবস্থা যেন আমাদের না হয় আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন তো গত জুমার আলোচনার পরেই আজকের আলোচনা মুসনাদে আহমদের আঠারো হাজার পাঁচশো চৌত্রিশ নম্বর হাদিস আল্লাহ রসুল বলছেন যে ওয়াইতিহি রাজুলুল প্রশ্ন হয়ে গেল প্রশ্নে পাশ এরপরে একজন লোক তার কবরের মধ্যে এসে হাজির হবে ওয়াইতিহি রাজুলুল মানুষের আকৃতি ধারণ করে একজন তার কবরে এসে হাজির হবে আহসানুল ওয়াজ হে তার চেহারা হবে খুবই সুন্দর যে সুন্দর চেহারা সে কোনোদিন দেখে নাই ও হাসানু সিয়াব তার পোশাক পরিচয় হবে অতি উত্তম অতি মচ্চমানের এবং সুন্দর পোশাক হবে তীব রেহ তার দেহ থেকে সুগন্ধে আসতে থাকবে এমন একজন আকৃতির মানুষ তার কবরের মধ্যে এসে হাজির হবে ফায়াকুল আফসের আসার সাথে সাথে যে বলবে বান্দা আবদুল্লাহ তোমার ইন্তেকাল হয়ে গেছে তুমি মারা গেছো তুমি কবরে এসেছো তুমি সুসংবাদ গ্রহণ করো আবসের সুসংবাদ গ্রহণ করো বিল্লাজি ইয়া সুরুকা যে সুসংবাদ তোমার জন্য খুশির খবর বয়ে নিয়ে আসবে এমন একটা সুসংবাদ তুমি গ্রহণ করো दियेल से दिन आज के पूर्ण हलो दिन फायत व्यक्ति मृत व्यक्ति तक से भाई মানান্তা আপনি কে বা তুমি কে কে ভাই তোমাকে তো দেখি নাই এর আগে কোনোদিন তোমাকে তো চিনি না কে তুমি ভা ওয়াজহু কাল ওয়াজহু এত সুন্দর চেহারা তোমার এই মোবারক চেহারা নিয়ে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছো কতই না সৌভাগ্যবান আমি আমার সাথে তুমি সাক্ষাৎ করতে এসেছো ইয়াজিহু বিল খায়ের চেহারাই মনে হচ্ছে তুমি আমার জন্য কল্যাণের বার্তা নিয়ে এসেছো দেখেই বুঝতে পারবে তার চেহারা এত সুন্দর যে আমার জন্য কোনো কল্যাণকর খবর নিয়ে আসছে ফায়াকুলু ওই ব্যক্তি তখন বলবে আনা আনালুকা সলে আমি তোমার নেক আমল আমি তোমার সলাত আমি তোমার সিয়াম আমি তোমার হজ আমি তোমার জাকাত আমি তোমার দান সৎকা আমি তোমার পিতা মাতার খেদমত আমি তোমার ভালো কাজের আদেশ আমি তোমার খারাপ কাজের নিষেধ ইত্যাদি ইত্যাদি যত ভালো কাজ সে দুনিয়ায় করেছিল এই ভালো কাজটি একটি মানুষের আকৃতি ধারণ করে তখন আপনার সাথী হয়ে যাবে বলুন সুবাহ আমলে সালে একমাত্র আমলে সালেই আপনার এই উপকারে আসবে অন্য কোনো আমল আপনার উপকারে আসবে না তো বলবে যে আনা আমাল উপর সালে আমি তোমার নেক আমল ফায়াকুল রব্বি আঁকি মিসা এই ব্যক্তি তখন খুশি হয়ে আর কি দিশাহারা হয়ে যাবে আত্মহারা হয়ে যাবে খুশিতে তখন বলবে রবুল আলমিন এই কবরে রেখে আর কি লাভ জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দেওয়া হয়েছে জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে জান্নাতের নিয়ামত রাজে আমি ভোগ করতেছি অতএব আঁকিম সা তুমি কেয়ামত কায়েম করো যে কেয়ামত আমাকে অনন্ত কাল সুখ শান্তির এনে দিবে কেয়ামতের পরেই সেই কেয়ামত তুমি কায়েম করো হাত্তা আরজি উলা আহলিহি ও আলিহি যেখানে আমার আহাল পরিবার পরিজনের কথা বলা হয়েছে যেখানে আমার যে নিয়ামত যে সম্পদ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে আমি তা অতি তাড়াতাড়ি পেয়ে যাব আর এখানে কবরে রেখে কি লাভ আমাকে কেয়ামত কায়েম করো তাহলে আমি আমার এই নিয়ামত অতি দ্রুতই পেয়ে যাব তাহলে এটা হচ্ছে মমিন ব্যক্তিদের জন্য কবর থেকে তার যে পাওনা সেই পাওনাটাই বুঝে পাওয়া যাবে কবর থেকেই এরপরে আরেকটি বিষয় আমাদের মাঝে প্রশ্ন জাগে যে মৃত্যুর পরে আবার একে অপরের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হবে কি না এরকম একটা প্রশ্ন জাগে কি জাগে না যে আমরা মৃত্যুবরণ করলাম আমাদের পূর্বে যারা মৃত্যুবরণ করেছে তাদের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হবে কি না এই হাদিসটি নাসাইয়ের আঠারোশো নম্বর হাদিস 
আবু হরের রাজি আল্লাহ আল্লাহ নবী বলেন যে মুমিন রুহুগুলো তারা পরস্পর সাক্ষাৎ করবে যারা ইমানদার যারা আমলে সালেহ করে এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে তারা পরস্পর একত্রিত হবে এবং এক জায়গায় অবস্থান করবে আপনার ছেলে যদি বিদেশে থাকে দীর্ঘদিন পরে যদি বাড়িতে ফিরে আসে তাহলে তার পিতা মাতা কত খুশি হবে তার ছেলে মেয়েরা কত খুশি হবে তার আত্মীয় স্বজনেরা কত খুশি হবে খুশি হবে কি হবে না দশ বছর বিদেশে থাকলে সৌদি আরবে যে দশ বছর পরে যদি একটা লোক বাড়িতে ফিরে আসে তাহলে তার পিতা মাতা তার আত্মীয় স্বজন তার স্ত্রী পরিবার পরিজন কত খুশি হবে ঠিক অনুরূপভাবে আল্লাহ নবী বলছেন যে এই আগন্তক নতুন রুহুকে পেয়ে ওই পুরানো রুহুগুলো তারা এত খুশি হবে আমি আমার দাদা দাদিকে রেখে এসেছিলাম আমার দাদা দাদির কি অবস্থা আমি আমার আত্মীয় স্বজনকে রেখে এসেছিলাম আমার বিধবা স্ত্রীকে রেখে এসেছি তার কি অবস্থা ছেলে মেয়েদের কি অবস্থা পাড়া প্রতিবেশীর কি অবস্থা এক একজন করে নাম ধরে ধরে তারা বলতে থাকবে যে আমি উমুককে রেখে এসেছিলাম গ্রামে একজন বৃদ্ধা লোক ছিল বৃদ্ধ লোক ছিল তার কি অবস্থা তার কি খবর এই আগন্ত গ্রহর কাছে তারা প্রশ্ন করতে থাকবে এভাবে আমাকে একটু অবকাশ দাও একটু সময় দাও পরে বিশ্রামের পরে আবার কথা হবে অর্থাৎ আমি যে ব্যবসা বাণিজ্য করতাম এই ছেড়ে চলে এসেছি আমার ব্যবসার কি অবস্থা আমি চাকরি করতাম চাকরি ছেড়ে চলে এসেছি আমার চাকরির কি অবস্থা আমি আমার বৃদ্ধ পিতা মাতাকে রেখে এসেছি কে তাদের খেদমত করবে আমার বিধবা স্ত্রী তাকে কে দেখাশোনা করবে ছেলে মেয়েদের কি হবে এই যে দুনিয়ার যে দুশ্চিন্তা এই দুশ্চিন্তার মধ্যে সে তখন থাকবে তারপরে যখন সে বিশ্রামের পরে আবার তাদের সাথে কথাবার্তা হবে কলা তখন সে বলবে আমা আতাকুম যাদের নাম ধরে ধরে বলতেছিল অমুক মেম্বার সাহেব তোমাদের কাছে আসে নাই অমুক চেয়ারম্যান সাহেব তোমাদের কাছে আসে নাই অমুক এমপি তোমাদের কাছে আসে নাই অমুক মন্ত্রী তোমাদের কাছে আসে তোমার পিতা সে তো অনেক আগেই মারা গেছে সে তোমাদের কাছে আসে নাই এইভাবে এক এক করে তাদের কাছে প্রশ্ন করবে এবং তারা উভয়ে কথোপকথন করবে পালু তখন তারা বলবে যে না তারা তো আমাদের কাছে আসে নাই তখন ফেরেস্তা মন্ডলী দুই যে ফেরেস্তারা সেখানে থাকবেন তারা বলবে যে জুহিবা বিহিলা উম্মিহিল হাওবিয়া সম্ভবত তাহলে তাদেরকে হাবিয়া নামক জাহান নামে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যখন তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ হয় নাই তারা যখন তোমাদের কাছে আসে নাই তাহলে তাদেরকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে হাবিয়া নামক জাহান নাম জাহান নামের একটি নাম হচ্ছে কি হাবিয়া তাহলে মৃত্যু ব্যক্তি যখন সে জান্নাতে যাবে রুহুগুলো যখন এক জায়গায় থাকবে তখন সে বুঝতে পারবে তার কাছে কি এসেছে আর কি আসে নাই যারা আসে নাই তারা কোথায় গেছে তারা জাহান নামে গেছে আর যারা এসেছে তারা তো মুমিন তারা তো ইমানদার সুতরাং আমরা আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছে দোয়া করি আমরা যারা দিনই ভাই আমরা যারা দিনের পথে এসেছি কোরআন এবং সুন্না অনুযায়ী আমল করার চেষ্টা করতেছি আমরা যেন ইমান এবং আমল নিয়ে কবরে যেতে পারি এবং আমরা একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারি আল্লাহ আমাদেরকে সে তৌফিক দান করুন এবং এই যে মৃত্যুর পরে সাক্ষাৎ হবে এর আরেকটি প্রমাণ পাওয়া যায় বোখারের চার হাজার চারশো তেত্রিশ তিন হাজার ছয়শো তেইশ এবং তিন হাজার তিরানব্বই এই তিনটা হাদিসের সমন্বয় করলে বিষয়টি আলো আরো ক্লিয়ার হয়ে যায় তো এই হাদিসের মধ্যে বলা হচ্ছে এই হাদিস তিনটার মধ্যে আন আয়সা তারা দি আল্লাহ তালা আনহা পালাত আল আয়সা রাদি আল্লাহ তালা আনহা তিনি বলছেন যে দা আন নবী সাল্লাম ফাতেমা রেদি আল্লাহ তালা আনহা ফি যে ভঙ্গিতে আল্লাহর নবী হাঁটতেন ঠিক সেই ভঙ্গিতে হাঁটতে হাঁটতে আল্লাহর নবীর কাছে আসলেন ফাতেমা রেদি আল্লাহ হ্যাঁ আমার কলিজার টুকরা হ্যাঁ আমার আদরের কন্যা তোমাকে মোবারকবাদ 
সুম্ম আজলা সাহা আন ইয়ামিনিহি আও আন শিমালিহি এরপর তিনি মা ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা ইশা আল্লাহর নবী ডাইনে অথবা বাম পাশে বসলেন সুম্ম আসারা ইলাইহা হাদিসান এরপর মাথাটা একটু টেনে নিয়ে কানে কানে কি যেন বললেন ফাবাকাত সাথে সাথে একেবারে উচ্চ কণ্ঠে কেঁদে ফেললেন কানে কানে কি যেন বললেন আর অমনি কান্না শুরু করে দিলেন ফাকুলতুলাহা লিমা তাবকিনা ধারে কাছে ছিলেন মা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি বিষয়টি দেখতেছিলেন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে মা তুমি কাঁচো কেন সুম্মা আসারা ইলাইহা হাদিসান আবার আল্লাহর নবী কিছুক্ষণ পরে আবার মাথাটা টেনে নিয়ে কানে কানে আবার যেন কি বললেন ফাদহাইকাত সাথে সাথে হেসে দিলেন মানে হঠাৎ কান্না শুরু করে দিলেন আবার একটা কথা শোনার পরে হঠাৎ আবার হাসতে শুরু করলেন ফাকুল তো মারো আই তো মা আয়েশা সিদ্দিকা রাদি আল্লাহ তালান বলছেন যে মারো আই তো কাল ইয়াও মে ফারাহান আকরবা মিন হুজুনিন আজকের মতো দুঃখ ও বেদনার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ মানে আজকে এই মুহূর্তে দুঃখ বেদনার সাথে সাথে যে আনন্দ পরিলক্ষিত হয় এটা ইতিপূর্বে আমি আর কাউকে দেখি নাই অর্থাৎ একজন লোক যদি কান্না শুরু করে দেয় তারপরে যদি তাকে সুখের কোনো খবর দেয়া হয় তাহলে তাকে হাসতে বা সেই সুখ অনুভব করতে কিন্তু একটু সময় লাগে সময় লাগে না কান্নাটা থামবে তারপরে তো সে সুখটা অনুভব করবে কিন্তু এমনটি না মা এসা বলছেন যে ইতিপূর্বে আমি এমন কাউকে দেখি নাই যে হঠাৎ দুঃখের পরে আবার হঠাৎ আনন্দ সুখের মধ্যেই লিপ্ত হয়ে যায় এরকম আমি আর কাউকে ইতিপূর্বে দেখি নাই ফাঁসাল তো আম্মা কোয়ালা মা এসা বলছেন যে আমি তাকে বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগলাম যে তোমার আব্বা নবীজি কি বলেছেন তোমাকে যে তুমি একবার কান্না করলে আবার একবার হঠাৎ করে হেসে দিলে আমাদের একটু বলো না বলো কি করে কি বলেছিল তোমার আম্মা তো মা এসা সিদ্দিক ফাতেমা রাদি আল্লাহ তালানে তিনি বললেন যে ফাকালাত মা কুন্তু ফি লি উফ শিয়া সেররা রাসুল আছে এটা আল্লাহ নবী আমাকে গোপনে বলেছিলেন সুতরাং এই গোপন কথা কাউকে বলা যাবে না যেহেতু আল্লাহ নবী আমাকে গোপনে গোপনে বলেছেন তাই এটা আমি কাউকে বলবো না এরপর হাত্তা কুবিজান নবী সাল্লাম ফাঁসা আল তুহু আল্লাহ নবীর এন্তেকাল হয়ে গেল তারপরে আবার বার বার করে মা শাসির দিকার দিয়ে আল্লাহ তালা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন কি বলেছিল একটু বলো না কি বলেছিল একটু বলো না ফাঁকালাত তখন মা শাসির দিকার ফাতেমা রাদি আল্লাহ তালা বললেন যে সাররানী নবী সাল্লাম আন্না হই ইউক বা জুফি ওয়াজাহি আল্লাহ জি তুয়াফিয়া ফিহে যে রোগে আক্রান্ত হয়ে আল্লাহর নবী ইন্তেকাল করেছিলেন সেই ইন্তেকালের পূর্ব মুহূর্তে আমাকে তিনি বলেছিলেন যে যে কথা তিনি আমাকে বলেছিলেন আল্লাহ জি তুয়াফিয়া ফিহে ফা বাকাইত যে কথা শুনে আমি হঠাৎ করে কেঁদে দিয়েছিলাম সেটা হলো যে তিনি আমাকে বলেছিলেন যে আমি যে রোগে আক্রান্ত হয়েছি এই রোগে আর আমি সুস্থতা লাভ করব না আমি ইন্তেকাল করব। তো যখনই আমার আমাকে বললেন যে আমি এন্তেকাল করব তখনই আমি দুঃখে কেঁদে কেঁদে দিয়েছিলাম সুম্মা সাররানি এরপরে তিনি আবার আমাকে গোপনে গোপনে খবর দিলেন যে ফাঁক বারানি আন্নি আওয়ালা আহলিন আমি হলাম সর্বপ্রথম ব্যক্তি ইয়াত্তা বাহু যে সর্বপ্রথম আমার সঙ্গে দেখা করবে তুমি আমার পরিবারের মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যক্তি আমার মৃত্যুর পরে তুমি সর্বপ্রথম আমার সঙ্গেই সাক্ষাৎ করবে ফা দহিকাত এই কথা শোনার সাথে সাথেই আমি হেসে দিয়েছিলাম তাহলে সর্বপ্রথম বোঝা যাচ্ছে যে মৃত্যুর পরে মোমিন বান্দাদের সঙ্গে পরস্পর সাক্ষাৎ হয় যে আল্লাহ নবীর এন্তেকালের পরেই তার পরিবারের মধ্যে থেকে মা ফাতেমা রেদি আল্লাহ তালা সর্বপ্রথম এন্তেকাল করেছিলেন কত বছর পরে কত মাস পরে ছয় মাস পরে হাত্তা তুয়াফিয়া ও আশাদ বায়দার রাসুল্লাহ সাল্লাম শেতাতা আশহরিন আল্লাহ নবীর এন্তেকালের পরেই তার যে দুঃখ বেদনা এই দুঃখ বেদনা আক্রান্ত হয়ে মা ফাতেমা রেদি আল্লাহ তালা ছয় মাস ভুগে তারপরেই এন্তেকাল করেছিলেন তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে মৃত্যুর পরে মোমিন রুহগুলো তারা পরস্পর আবার কি করবে সাক্ষাৎ করবে তো এখানে একটা বিষয় যে ফাতেমা রেদি আল্লাহ তালা হেসে দিলেন তাহলে তার কি দুনিয়ার প্রতি মহাব্বত ছিল না তার কি হাসান হোসাইনের প্রতি মহাব্বত ছিল না অবশ্যই ছিল তার স্বামী আলী রেদি আল্লাহ তালার প্রতি তার কি মহাব্বত ছিল না অবশ্যই ছিল তারপরেও তিনি হেসে দিলেন কেন দুনিয়ার জীবনের চাইতে তারা আখেরাতের জীবনকেই প্রাধান্য বেশি দিয়েছিলেন সে কারণেই তারা চিন্তা করেছিল দুনিয়া তো ক্ষণস্থায়ী এখান থেকে আমাকে বিদায় নিতেই হবে কিন্তু পরকালে যে আমি থাকবো কোথায় আমি যাব কোথায় আমি কার সাথে সাক্ষাৎ করব আমি থাকবো আমার পিতার সাথে আমার আব্বার সাথে আখের জামানের নবীর সাথে আমি যেয়ে থাকব এই রাসুলের সঙ্গে যে থাকবেন এই আশায় 
এই সুখের খবরেই কিন্তু তিনি হেসে দিয়েছিলেন দুনিয়ার সব দুঃখ বেদনা এই মায়া মহাব্বত সব ভুলে গিয়েছিলেন তার হাসানের প্রতি মহাব্বত ছিল হুসাইনের প্রতি মহাব্বত ছিল দুনিয়ার প্রতি তার ভালোবাসা ছিল তার স্বামী আলী রাজি আল্লাহ তালার প্রতি তার কিন্তু মহাব্বত ছিল তারপরেও সে দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার জন্য যাবে কোথায় পরকালে যে তার আব্বার কাছে যাবে আব্বার সাথে সাক্ষাৎ করবে তা আমরা এমনিভাবে দুনিয়ার জীবনকে উপেক্ষা করে যদি পরকালকে প্রাধান্য দিতে পারি তাহলে আমরাও মৃত্যুর পরে থাকব কোথায় যে অনেক আলেম ওলামা যারা জান্নাতে চলে গেছে তাদের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হবে অনেক দিনই ভাই আমাদের সঙ্গে সলাত আদায় করেছিল একই মসজিদে একই জামাতে আমরা তাদের সঙ্গে সাক্ষ থাকবো আমরা তাদের সাথে সাক্ষাৎ পাব আমরা আমাদের পিতা মাতা তারা যদি জান্নাতে যেতে পারে তাহলে তাদের সাথে যেয়ে থাকবো এটা খুশির খবর সুতরাং আমরা যেন এই নিয়াতি করতে পারি যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যাদেরকে তুমি জান্নাত নসিব করেছ আমরা যেন তাদের সঙ্গে হতে পারে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে সে তৌফিক দান করো এটা গেল মুমিন বান্দাদের অবস্থা এরপরে আসুন এর বিপরীত কাফের মুনাফেক মুশিকদের অবস্থা কি তো যখন কাফের মুনাফেক মুশিক এরা যখন মৃত্যুবরণ করবে তখন একই অবস্থা তাদের রুহুটাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে কবরের মধ্যে তারপরে তাকে প্রশ্ন করা হবে বুখারি তেরোশো চুয়াত্তর নম্বর হাদিসের মধ্যে আসছে আল্লাহ রসুল বলছেন ও আমাল মুনাফিক ও আল কাফের মুনাফিক এবং কাফের এরা যখন এদেরকে যখন জিজ্ঞাসা করা হবে মার মান রব্বুকা তখন কি বলবে ফায়াকুল হা হা লা আদ্রি কিছুই জানে না কিছুই বলতে পারি না যখন জিজ্ঞাসা করবে মা দিনুকা একই কথা বলবে হা হা লা আদ্রি কিছুই জানে না কিছুই বলতে পারি না আফসোস যখন জিজ্ঞাসা করে মাহাজার রাজুল আল্লাহ জি বই সাফিকুম যে রাসুলকে যে নবীকে যে ব্যক্তিকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল তার সম্পর্কে কি জানো একই কথা বলবে হা হা লা আদ্রি কিছুই জানে না বোখারের তেরোশো আটত্রিশ নম্বর হাদিসের মধ্যে আসছে তখন তারা বলবে যে কোন তো আকুলু তখন সে বলবে মাই আকুলু নাস আমি তাই বলবো যা আমি লোকদেরকে বলতে শুনেছি লোকেরা বলতো আল্লাহ নাকি একজন আসেন তিনি নাকি নিরাকার তিনি নাকি সর্বত্র বিরাজমান পাশের লোক তো তাই বলে অধিকাংশ লোক তাই না নাকি তাই তো বলবে যে লোকে যা বলতো আমি তাই বলবো তাহলে লোকে তো এই কথাই বলে ম্যাক্সিমাম লোকেই যে আল্লাহ একজন আসেন তিনি নাকি নিরাকার তিনি নাকি সর্বত্র বিরাজমান আল্লাহ সম্পর্কে তাদের কোনো খবরই নাই এই ধরনের কথা তখন সে বলবে দিন সম্পর্কে বলবে শুনতাম দিন নাকি ইসলাম এটা আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের পক্ষ থেকে লোকজন বলতো এক শ্রেণীর লোক যারা মুসলিম ছিল তারা মেনে চলতো এরকম বলতে শুনতাম তাই বলতো রাসুল সম্পর্কে ওই রকম একই ধরনের কথা বলবে রাসুল সে আমাদের মতো মানুষ নয় সে নূরের তৈরি তার কোনো ছায়া ছিল না হ্যাঁ এরকম কথা অনেক বলবে ইদানিং দু একজন আলেম বলা শুরু করেছে রাসুল নাকি ছায়া ছিল না অথচ আবু বকর ওমর ওসমান তাদের সঙ্গে চল্লিশটি বছর ওঠা বসা করেছে মক্কাবাসীদের সঙ্গে তাই না কেউ কোনো দিন বলতে পারে যে এই যে আমরা পাঁচজন লোক এক জায়গায় দাঁড়িয়েছি চারজনের ছায়া পড়েছে আর একজনের ছায়া পড়ে নাই এরকম কথা কেউ কি বলেছে কোনো প্রমাণই নাই তারা যে নূরের নবী বিশ্বাস করে এজন্য নূরের কোনো ছায়া নাই তাই তারা এখন এটা ওয়ালা শুরু করেছে তার নাকি ছায়া ছিল না তাহলে চারজন লোক পাঁচজন লোক এক জায়গায় দাঁড়ালে একজনের যদি ছায়া না পড়ে তাহলে অবশ্যই প্রশ্ন করা উচিত যে ভাই তুমি কি তুমি কি মানুষ না তুমি নূর তোমার তো কোনো ছায়া দেখতেছি না অথচ চল্লিশটি বছর তাদের সাথে ছিল কেউ কোনো দিন এই ধরনের কথা বলে নাই আজ চোদ্দশো পনেরোশো বছর পরে এসে এই সমস্ত লোকজন আজ গভী কোথার থেকে কি বের করছে আল্লাহ মারু ভালো জানেন এরপরে এই কথা যখন বলবে যে হা হা লা আদ্রি তখন তো ফেল প্রশ্ন করা হয়ে গেল তখন ফেল ফেল হয়ে গেলে তার কি অবস্থা হবে ভাই উনাদি মুনাদি মিনা সামায় তখন আসমান থেকে ওই যে আল্লাহ রবুল আলমিন ঘোষণা দিয়ে বলেছিলেন একজন মুমিন বান্দার জন্য যে আন সাদা কাপ দি আমার বান্দা সত্য বলেছে আর এক্ষেত্রে কি বলবেন আন কাজাবা ও মিথ্যা বলেছে আমার বান্দা এই কথা আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বলবেন না কারণ ওর প্রতি এত অসন্তুষ্ট আল্লাহ রবুল্লা আলমিন ওই পাপির প্রতি এত অসন্তুষ্ট যে বলবেন না যে আমার বান্দা সে মিথ্যা বলেছে এই কথা বলবেন না আন কাজাবা ও মিথ্যা বলেছে যেমন আপনার যদি দুই পাঁচটা ছেলে মেয়ে থাকে তাহলে যে ছেলেটা আপনার অনুগত কথা শোনে তাকে তো আপনি বলেন যে এটা আমার ছেলে আর যে কথা শোনে না আপনার অবৈধ হয় তার ব্যাপারে বলেন স্ত্রীকে যে ওটা তোমার ওটা আমার না ওটা তোমার ছেলে এই কথাই তো আমরা বলে থাকি যেটা ভালো যেটা আমার কথা শোনে সেটাকে আমি বলি এটা আমার ছেলে আর যেটা কথা শোনে না স্ত্রীকে বলি ওটা তোমার ছেলে 
তা ঠিক অনুরূপ ভাবে আল্লাহ রব্বুল আলামিন সেদিন এই কথাই বলবেন এই কাফের মুশরিকদের সম্পর্কে যে আন কাজা বাও ও আমার বান্দাই নাই ও মিথ্যা বলেছে আমার বান্দা এই কথা আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলবেন না তিরমিজির হাদিস নম্বর এক হাজার একাত্তর ফেরেস্তা দায় তখন বলবেন যে কদ কুন্না না আলম আন্না কা তাকুল জালিকা তোমরা যে এরকম বলবে হা হা আদ্রি এটা আল্লাহ রবুল আলমিন তোমাদের কাছে আসার আগেই আমাকে জানিয়ে দিয়েছিল অর্থাৎ আমরা জানি যে তোমরা তুমি এরকমই কথা বলবে যে হা হা আদ্রি আমি কিছুই জানি না তখন সাথে সাথে তার জন্য দরজাটি খুলে দেওয়া হবে কলা আল্লাহ নবী বলেন যে তখন জাহান নামের যে গরম হাওয়া সেটা তার কবরের মধ্যে আসতে থাকবে এবং পচা যে দুর্গন্ধ সেটা তার কবরের মধ্যে আসতে থাকবে কল আল্লাহ নবী আরো বলেন যে আলাইহি কবর হু তার কবরকে এমন ভাবে সংকীর্ণ করে দেওয়া হবে হাত্তা তাখতালিফা ফিহি আদলা ও হু এমন ভাবে যেমনি ভাবে এত সংকীর্ণ করে দেওয়া হবে আল্লাহ নবী বলছেন যে তার এক পাজরের হাড় আর এক পাজরের মধ্যে ঢুকে যাবে হাত দুইটি এমনি ভাবে একত্রিত করে আল্লাহ নবী দেখিয়ে দিলেন যে এক পাজরের হাড় আর এক পাজরের মধ্যে এমনি ভাবে ঢুকে যাবে এমন ভাবে তার কবরকে সংকীর্ণ করে দেওয়া হবে তাহলে দুনিয়ায় যে কর্ম করেছিল তার যে পাওনা সেই পাওনা কিন্তু তার এই কবর থেকেই শুরু হয়ে গেল এরপরে নাসাইর একটি হাদিস দুই হাজার উনষাট নম্বর হাদিস ইতিপূর্বে আমরা আগে একবার বলেছি যে সাদরা দি আল্লাহ তালন সম্পর্কে যার সম্পর্কে আল্লাহ নবী বলছেন যে ইবনু উমর রাদি আল্লাহ তালন বলেন যে আল্লাহ রসুল বলেছেন সাদ রাদি আল্লাহ তালন যখন ইন্তেকাল করেন হাজার লাজি তাহার রাকা লাহু লাহুল আরস তার ইন্তেকালের কারণে আল্লাহ রবুল আলমের আরস কেঁপে উঠেছিল তাহলে সে আল্লাহর কত প্রিয় ব্যক্তি ছিল যে তার এন্তেকালে আল্লাহর আরস কেঁপে উঠেছিল ও ফুতিয়াতলাহ আবু আবু সামায় আল্লাহ রবুল আলমিন রহমতের আসমানের সমস্ত রহমতের দরজা খুলে দিয়েছিল যার মৃত্যুতে তাহলে সেই ব্যক্তি কত আল্লাহর প্রিয় ব্যক্তি ও শাহেদ আহু সাবন আলফা মিনাল মালাইকা এবং তার জানা যায় সত্তর হাজার ফেরেস তাকে আল্লাহ রবুল আলমিন পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এমনিতেই চল্লিশ জন শিরিক মুক্ত তাহিদবাদী মুসলিম যদি একত্রিত হয় একজনের জানা যায় আল্লাহ রসুল বলেন তাহলে তাকে তার কবরের আজাব মাফ করে দেওয়া হয় আর সেখানে সত্তর হাজার ফেরস তাকে আল্লাহ রবুল আলমিন পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তাহলে এই ব্যক্তি কত তাকো আবার তো আল্লাহ নবী বলছেন যে লাকাত জুম্মা জুম্মাতান তার কবরের মাটি তাকে এমন ভাবে চাপ দিয়েছিল যে তার এক পাজরের হাড় আরেক পাজরের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল কবর তাকেও ক্ষমা করে নাই আল্লাহর এত নিক্কার বান্দা তারপরেও কবর তাকে ক্ষমা করে নাই সোম্মা ফুরি যা এরপর আল্লাহর নবী আবার দোয়া করার কারণেই তার কবরকে আবার প্রসারিত করে দেয়া হয়েছিল তাহলে তার মতো ব্যক্তির যদি এই অবস্থা হয় তাহলে আপনি আমি কবরে রেহাই পাবো এর কোনো গ্যারান্টি আছে কোনো গ্যারান্টি নাই সুতরাং আল্লাহর নবী যে দোয়া করতে বলেছেন ইমান এবং আমলের পরে আমরা যদি সর্বদা দোয়া করি রব্বুল আলমিন তুমি আমাদেরকে কবরের আজাব থেকে রক্ষা করো আমরা যেন এই দোয়া যেমন আমরা সলাতের প্রত্যেক ওয়াক্তেই আমরা তাসাহুদের বৈঠকেই তো পড়ে থাকি দোয়া মাসুরার দ্বিতীয় নাম্বারটা আমরা পড়ি না সেখানে আল্লাহ মাইন্না আউজুবি কামিন আজাবি জাহান নাম ও আউজুবি কামিন আজাবিল কবর এই দোয়া আমরা পড়তে থাকি উঠাই বসাই অজু থাকুক আর নাই থাকুক সদা সর্বদা কবরের আজাব থেকে আমাদেরকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছে দোয়া করতে হবে আবু দাউদের চার হাজার সাতশো তিপ্পান্ন নম্বর হাদিস সুমাইহু আমা আবু এরপরে তার কবরে একজন ফেরেস্তাকে নিযুক্ত করা হবে যেই ফেরেস্তা কানেও শোনে না এবং চোখেও দেখে না অন্ধ ফেরেস্তা সে যে কোথায় আঘাত করবে সে দেখবে না আপনি কত জোরে চিৎকার দিবেন সে কিন্তু চিৎকার শুনতেও পারবে না এমন একজন ফেরেস্তাকে আপনার কবরে তখন নিযুক্ত করা হবে মাহু মেরভাজা তো মে পৃথিবীর পাহাড়ের উপরে আঘাত করা হয় তাহলে সেই পাহাড়টি ধুলায় পরিণত হয়ে যাবে 
তাহলে কত বড় হাতুড়ি আর কত জোরে আঘাত করবে সেটা ভাববার বিষয় পৃথিবীর সমস্ত মানুষ যদি একটা পাহাড়ের উপরে আঘাত করে ওই পাহাড়টাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করা সম্ভব অথচ একটা আঘাতেই পাহাড় ধুলায় পরিণত হয়ে যাবে কালা আল্লাহ নবী বলছেন যে ফাইয়াজরিবু বিহা জর বাতান তাকে এমন জোরে একটি আঘাত করা হবে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত মানুষ এবং জিন ব্যতীত পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী তার সেই প্রথম আঘাতের প্রথম চিৎকারটাই শুনতে পাবে তাহলে কত জোরে আঘাত হবে আর কত জোরে সেই ব্যক্তি চিৎকার করবে মাসিক থেকে মাগরিব পর্যন্ত পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী জিন এবং ইনসান ব্যতীত সবাই শুনতে পাবে আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের কবরে আজাব থেকে রক্ষা করুন কারণেই তার দেহটাকে একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে যাবে সুম্মা তুয়া দুফি হে রুহা আবার তার দেহে রুহুটাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে ফালাই আসাল উফিহা মুয়াজাবান হাত্লাহি মাদিকা তিরমিজের এক হাজার একাত্তর নম্বর হাদিসের মধ্যে আল্লাহ নবী বলছেন যে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত তার সঙ্গে এই আচরণই করা হবে তাহলে একদিন নাকি দুই দিন যে এক আঘাত করলো শেষ আবার জীবন দেওয়া হলো এরপরে অন্তত একটু শান্তিতে থাকে তা নয় একেবারে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত তার সঙ্গে এই আচরণই করা হবে যাই হোক সময় সংক্ষেপ তাই যে পর্যন্তই আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদেরকে কবরের আজাব থেকে রক্ষা করুন জাহান নামের আজাব থেকে নাজাদ পাওয়ার জন্য যে ধরনের আমল করার দরকার আল্লাহ আমাদেরকে সে আমল করার তৌফিক দান করুন বারাক আল্লাহ আলাকুম ফিল কোরআন আলজি